ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಸಂಕರಿ ವಚನ್ ಅಲ್ಲದಿ ನಫ್ಸ್ ಬಿಯದಿ ಮ ಖರಜ ಮಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಜಾರ್ ಹತೆ ಅಮರ್ ಜೀವನ್ ಅಮಿ ತಾರ್ ಕಸಮ್ ಕರಿ ಬಲಿ ಅಮರ್ ಜವಾಂತಿ ಕಖನೆ ಹಕ್ ಸಡಾ ಬಾತಿಲ್ ಕಥಾ ಮಿಥ್ಯ ಕಥ ಬೇರ ಹೈ ನಾ ಶುಧು ದೋಆ ಕರಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿ ಆಸ್ಬೆ ನಾ ದುಷ್ಟರ ದಮನ್ ಓ ಶಿಷ್ಟರ ಪಾಲನ್ ಟಬ ಮುಲ್ ನೀತಿ ওই নীতিতে আমার রসুল চলেছেন আর এ কারণে তার পুরো সংস্কার প্রচেষ্টা হয়েছে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سوره انعام 159 মানুষের জীবন সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ পাক নবী রসুল পাঠিয়েছেন আর শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাল্লাম তিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ অন্যান্য নবীগণ শশা গোত্রের নবী ছিলেন সেজন্য তাদের কিতাব সময়ে তৎকালীন সময়ের প্রয়োজনীয় বিধিবিধানসমূহ ছিল আর সে কারণ সেই কিতাবগুলি একত্রে নাজিল হয়েছিল তরেত ইঞ্জিল জবর জবরিতে আসলে কোনো বিধিবিধান ছিল না কোনো দণ্ডবিধিও ছিল না জবরে শুধু প্রশংসা হামদ না দোয়া এগুলিই ছিল বলুত বিধান গ্রন্থ ছিল তরেত ইঞ্জিলে সেখানে অনেক কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন করা হয় কিন্তু মূলটাই ছিল তরেত আর সেজন্য মুসার জীবনে কষ্ট হয়েছে খুব বেশি তাকে মানুষ খুব কষ্ট দিয়েছে কিন্তু সেই তরেতের বিধানে কিছু পরিবর্তন করার অজুহাত তুলে পরবর্তীকালে ইহুদিরা ঈশাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে ফলে আল্লাহ পাক ঈশাকে বাঁচিয়ে নেন এবং তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন তো দেখা যাচ্ছে বিধান গ্রন্থ ছিল মূলত তরে কিন্তু সেটাও একত্রে নাজিল হয়েছিল বিভিন্ন ফলকে লিখিত অবস্থায় আর একত্রে নাজিল হলে বোঝা যায় সাময়িক বিধান কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে একত্রে নাজিল হয়নি এবং একদিনও হয়নি এক সময়ও হয়নি তেইশ বছর ধরে অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নাজিল হয়েছে আর এই জন্য কোরআনের বৈশিষ্ট্য চিরন্তন মানুষের মধ্যে যত ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে এই তেইশ বছরের জিন্দগিতে সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর কোরআনে এসে গেছে আপনি হয়তো বলবেন তেইশ বছর পরে এখন তো নতুন নতুন প্রশ্ন হতে পারে না মৌলিক প্রশ্ন চিরকাল একই তিতাকে চিরকাল তিতেই লাগে মিঠা চিরকাল মিঠেই লাগে আলো অন্ধকার সবসময় চিরন্তন এখন পার্থক্য নাই পানিতে হাত দিলে হাত ডুববে ভিজবে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে এ কোনো পরিবর্তন নাই পাপ করলে শাস্তি পেতে হবে পূর্ণ করলে মানুষের প্রশংসা পাবেন আল্লাহর কাছেও নেকি পাবেন এটা চিরন্তন বিধান হ্যাঁ পাপের ধরন পরিবর্তন হয়েছে তখন মানুষ মানুষকে হত্যা করতে ছুরি দিয়ে তরবারি দিয়ে এখন করে পিস্তল দিয়ে 
বোমা দিয়ে এইটুকু খালি পার্থক্য হয়েছে কিন্তু মরার তো ঠিকই আছে সে যুগের লোক গমের চাষ করত তৎকালীন সময় যা চাষের যন্ত্রপাতি ছিল দেয় দিয়ে পরবর্তীকালে আসলে আমাদের লাঙ্গলের যুগ এখন লাঙ্গল পরিবর্তন করা হয়েছে একবারে যান্ত্রিক লাঙ্গলের যুগ এগুলো তো কোনো পরিবর্তন না মূল পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের নির্দেশনা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করা মানুষের জ্ঞান সীমিত আর সীমিত জ্ঞান নিয়ে তারা দূরদর্শী বা বিচক্ষণের পরিকল্পনা করতে পারে না সাময়িক পরীক্ষাপটা যেটা দরকার সেটা তারা করে ছেলেরা হাফ ভাড়ার দাবি করছে বাসের মালিকরা বলছে হাফ ভাড়া নিলে আমাদের লস হবে এরা বলছে যদি হাফ ভাড়া চাপিয়ে দেওয়া সরকার আমাদের উপরে তাহলে আমার বাস বন্ধ করে দেব এগুলো সাময়িক বিষয় লাভ লোকসানের ব্যাপার দুনিয়াবি লাভ লোকসান এগুলো কোনো চিরন্তন বিষয় নয় চিরন্তন হলো জনকল্যাণ যেটা জনগণের কল্যাণ হবে সেটা আপনাকে করতে হবে দু চারজন ডিস্টার্ব করলো সেটা কঠোরভাবে দমন করতে হবে মূল বিষয়টি হলো কল্যাণ আমার বিল মারুফ নহি আল মনকার সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এটি হলো মৌলিক আর মৌলিক বিধানগুলো সব এসে গেছে কোরআনে বাক্যি জীবনে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে আপনারা জানেন আল্লাহ রসুল জীবনটা দুই ভাগে ভাগ ছিল বাক্যি বা মাদানি মদিনে আমি কেন গেলেন যদি আল্লাহ রসুল মক্কায় থেকে হিজরত করে মদিনায় যেতেন আর হিজরতের কারণে যদি মক্কাকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতেন ঠিক যেভাবে এর আগে ধ্বংস হয়েছে ফ্রাউনের কম নুহের কম আল্লাহ পাক সেটা চাননি কারণ মক্কায় রয়েছে কাবাগৃহ আল্লাহর ঘর এর পাশে যারা থাকে তারা কাবাগৃহের খাদেন আল্লাহ জানতেন যদি আমি ধ্বংস করে দিই তা আগামী দিনে আবু বকর ওমর ওসমান মতন লোক তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তাদেরকে আসার সুযোগ আল্লাহ রেখে দিলেন তো সহজ বুদ্ধি নির্দেশ দিলেন তুমি নিজে হিজরত করে মদিনা চলে যাও মক্কা বেশি থাকে কিন্তু তাদের নেতাগুলোকে আল্লাহ শেষ করে দিলেন দুই বছরের মধ্যেই বদরের যুদ্ধে চোদ্দ জন নেতা এগারো দুকে খতম করে দিলেন নেতা খতম হলে আর কর্মের কী করবে মক্কা অষ্টম হিজড়িতেই সব মুসলমান হয়ে গেল কয়দিনের মধ্যে আট বছরের মধ্যে সব ব্যাক করল এই দূরদর্শিতা বিচক্ষণতা মানুষের নাই আবু জহিলের ছিল না কিন্তু ভবিষ্যৎ জ্ঞান তো আল্লাহ ছিল আর এই জন্যই কোরআন মেনে চলতে হয় কোরআনের বিধান চিরন্তন আল্লাহ বলছেন হাজা কিতাব আনজাল্লাহ মুবারক এই যে কেতাব তোমাদেরকে আমি পাঠালাম এটা আমরা নাজিল করেছি মুবারক হিসেবে বরকত মন্ডিত গ্রন্থ হিসেবে এখান থেকে তোমার যত আমল করবে ততই তোমাদের জীবনে সমৃদ্ধি আসবে হত্যা বিহ অত তোমরা এই কেতাবের অনুসরণ করো হত্যা কু লাল কুম তোর হাম সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে সমাজ সংস্কারের প্রথম মূল নীতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান নয় বরং আল্লাহর কোরআন আল্লাহ বলছেন আমার আনসাল্লাহ আলাই কাল কিতাব ইল্লা আলে তোবাই না লিল্লা সে মা আনুজ লাই আমরা তোমার উপরে যে কেতাব নাজিল করেছি কেন ইল্লা আলে তোবাই না লিন্না আছে আমরা মানুষের জন্য তোবাইয়ন মানে ব্যাখ্যা করে দেবো লে তোবাই না লহম যেসব বিষয় তারা মতভেদ করে নেতারা এইসব বিষয়ে সমাধান দেওয়ার জন্যই আমি তোমাকে কোরআন পাঠিয়েছি আল্লাহ রসুল রাত্রিবেলায় যখন তাহাজত পড়তেন তো পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মক্কার নেতারা শুনত দিনের বেলা তো শয়তানি করবে কিন্তু এমনভাবে আসবে যে এক নেতা আর এক নেতাকে টের পাবে না আবু জাহাল আসতো 
اخناس بن شریع کشت ابو صفیہ ناشت اور قرآن سنت ایک دن ہٹات کر اخناس بن شریع ٹیر پہ ہلے سے ارے اس سے پہلے پہلے کیا سکن تک اندھو کریں گے دہا جاؤ بسی میں بلے باو تمہیں نیتا تم باری شاشا محمد برد دے شرزن تو کرو اور گوبنے شی محمد کلام سنو منافق تو کب در کاؤ کے بولو نا دیکھو ایرک کنا بوجھ ہوتا آو جل تمہیں یہ کھانے شواب نتا ہے کھانے کب در کاؤ کے بولو نا تو گوبن تھا کہ نہیں پاس ہے یہ گل تو آو جل کاز گا جگش کو لاخناس میں شریک انہیں ملتا طائف اللہ تھاکتے ہیں موقع ہے اچھا تمہارا دن نہیں بلا ہے قرآن نے بیرد دیتا کرو اندھا کرے تھی راتر بلا قرآن سنو کارن تکی جہاں سن لے اٹھا کہ آشرہ شتو وہ لے ایک شبار شتو اٹھا اللہ کلام بولے الحمدللہ شتو رو مکنے بیری جاتی کنتو 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 ہمارا مانتی بار بنا کارن جانا مان لے آما دے نتی تو تھاک بنے نتی تو شاہ محمد رہی دے بچن کارن جانا ایٹک 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 شباب تکی مانو سے چیرن تو نائی ایک نائی شباب آسے اسلام ہے بیروزدہ جے کرے شو اسلام کے شیگر کرے ایک بک کے شیگر کرے اسلام شوہ روپر ہے ایک بک کے شوہ شیگر کرے کیونکہ مانے نہ ایٹے ہولے سچی مدرہ دوش مانشیر مدد ہے اللہ بلچن تمہارا نجرے سے مطفیت کچھ ہو ایک تین نیتا تو ان مانتے چاہتے ہیں موت ہوت کچھ تو جو ان موت ہوت تو رکھ کرو کنتو قرآن is the final authority قرآن is شد تو ہی شد تو تمہا در بانوات شد تو شد تو نائے دارن نادوائی بشے جو تو میٹنگ کرے شدان تو ناؤ شرم شمت کرو میں شدان تو رزلیش پاش کرو اگل کس جو ہونا شد تو ایٹھا ہی ایک دل مانوش ای شد تو شمنے ماتنات کرو چھے ایر دل مانوش تو در نیتا در کسی ماتنات کرو چھے پھلے شنگرش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبی جان ہوئے چاہتا ہے جانے ہیں تینی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تینی جدد کو تاشن نہیں بشر باشد جنہ تینی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اور سو دیکھتا ہے تینی جدد کے تینی پدان شناب ہوتی رحمت اللہ علیہ وسلم شناب ہوتی ہے رحمت اللہ تو پیشات میں گھر بشر کے سارا دن ہو ہو کر بے हालू अपरोड़ा रिटर्नी नौजुनियाँ खेल पेट्रेट मोटा करी शुरू था वेद कास जीना चोर के शास्त्र दिया था रोहमत बने जग बे बेविज़र के हत्या करा था रोहमत हत्या करके हत्या करा था रोहमत और आपको इन पीले किसान से हयात निया उली लाल बाब हत्या बदले हत्या करा मध्य तो उनका जीवन नहीं तो असिन्नो � दांत भेंगे दिलो दांत भेंगे दाव देश तक दांत भांग बंद है जो सूरी बंद है जगह तो बहुत जगह लो शुद्ध दुआ करार मध्य में समाज शांति आश बिना है दुष्टेर दमों और शिष्टेर पालन ठहर मूल लेती है वो ही नीति दिया हमारे रसूल चुले चल और एक कारण ही तार पूरों संस्कार प्रचेष्ट है इसे दावत किंतु कुरानी शुद्धतर विपरीत कर ले अपने को छाड़ा हो बना अपने को अवश्य मानते होंगे जो जब अपने अवश्य के शत्रु तक उत्ते आशन जो शत्रु तक ना करें तो लापने माप पावे ना तो वो दावत अपने के कबूल करें उत्तम जो दिवास्ते चना पर कर ले आज ये अन्नायु कोर बेन उल्टा सोक रंगा बेन मर्त्याज � तीने की कर्मशुचि दी सिलन समाजे पुरी वर्ष तने जन्नो समाज सांस कर जन्नो दुर्ग कर्मशुचि अल्लाह पाक दिए सिलन अल्लाह बोलते हैं हो अल्लाह दी बात से फिल्म में ही न रसूल में हम अतलु अलैहिम आयत ही और युसकी हिम और युअल्ले मुल किताब वल हिकमा और इन कानु में नक़बल लफी दलाल मुबीन सुरा जुमा ओह लाजीजुल हकीम एवं नोबीर पौरवती जरा जरा आज भी और तो आम्र जरा जरा यकून अल्लाह सुल्क देखे नहीं मुलाकात करनी तादर जन्नू एक ही विधान विधान टकी एक 
তসকিয়া ইউজাকিম হৃদয় জগৎকে তিনি পরিচ্ছন্ন করেছেন আইওয়াল্লেমুল কিতাব আল হেকমা এবং শিখিয়েছেন তাদেরকে কোরআন এবং সুন্না কোরআন সুন্নার ঔষধ দিয়ে আপনার অসুখ ভালো হবে রোগ ভালো হবে কারণ আপনি বিধান খুঁজে পাচ্ছেন না কোথায় যাব ডাক্তার তো মেলা রাজশাহী মেডিকেলে কত ডাক্তার রাজশাহী শহরে শত শত ডাক্তার কোথায় যাব পাকানো মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোরআন বলে দিচ্ছে ওষুধ এক জায়গায় আছে যাও কোরআনের কাছে হাদিসি কাছে ওখানে সুদ হারাম সুদ হারাম করবে জেনে হারাম অবশ্যই হারাম হবে কোনো ডানি বা যাওয়ার কোনো বিধানিক খোঁজার দরকার নেই কোনো মিটিং বসারও কোনো দরকার নেই শিফা উল্লিন নাজ এটা হলো হৃদয়ের প্রশান্তি হ্যাঁ কোরআন বলেছে আমি করেছি মরলাম তাতে কী যাস মুসলমান যখন কোরআনের সামনে আত্মসমর্পণ করে হাদিস মেনে নেয় সে দুনিয়া কারো দিকে তাকায় না আর এই জন্য তার জীবনও চলে যায় সে হাসতে হাসতে জীবন দেয় কারণ জানে আমাকে তো মরতেই হবে যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আমাকে তার কাছেই যেতে হবে সেদিন তো আল্লাহ জিজ্ঞেস করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে তুমি মানুষকে সন্তুষ্ট করেছিলে যাও মানুষের সঙ্গে জান্নাতে চলে যাও পারবা পারবে না আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি মানুষ তোর প্রতি অসন্তোষ হয়ে থাকে কোনো সমস্যা নেই আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট অতএব যাও চান্নাতে তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো রিয়াত মর্দিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত এবং সন্তোষ ভাজন অবস্থায় হদখলি ফিয়ে বাদি অতঃপর তুমি প্রবেশ করো আমার বান্দাদের মধ্যে যারা জান্নাতি বান্দা আছে অদখলি জান্নাতি যাও জান্নাতি তোমার দৌল দল বলে কেন আছে দেখো হদখলি ফিয়ে বাদি এই আয়গুলো শুনলে কেমন লাগে ওটি তো আমার স্থায়ী জীবন আপনারা তো অস্থায়ী সাথী গত জমে যার সঙ্গে অসভা করলাম ভাই মইনুদ্দিন নব্বই বছর বয়সে কালকে মগরবের সালাতও পড়েছেন মগরের পরে তিনি মারা গেলেন আজকে সাড়ে দশটা জানাজা পড়লাম কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে মানুষটা গত জুমায় পেলাম এই জুমায় পাচ্ছি না এই তো আমাদের জীবন কিন্তু আসল সাথী নেক্কার সাথী যারা আছে আল্লাহ রেখেছেন জান্নাতে আল্লাহ যদি কবুল করেন তিনি হয়তো তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করে গেছেন আল্লাহ পাক তার সকল কোনো কথা মাফ করুন এবং তাকে জান্নাত দেওয়ার নসিব করুন আমি এই মূল থিমটা যদি একবার আপনাদের ঢুকে আপনার কিন্তু কোনো কষ্ট হবে না এই জন্য কোরআনকে কী বলা ফি শিফা উল্লেন না আসে ও রহমত শিফা এবং রহমত আসে কোরআনে কোরআনের বিধান পেলে আপনি নিশ্চিন্ত আর রহমত আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি দুনিয়া আপনার শত্রু হবে আল্লাহ আপনার মিত্র ফলে দুনিয়ার যত সৎকর্মশীল মানুষ নেক্কার মানুষের দোয়া আপনি পাবেন যে দোয়া আপনাকে জানাতে নিয়ে চলে যাবে কিন্তু বদকার মানুষ সংখ্যা বৃদ্ধি হোক বা কম হোক কী যায় সে ওটা তো দোয়াই জানে না কী দোয়া করবে ওটা দোয়ার তো কোনো দরকার নেই লাখো মানুষ জমা হয়েছে হলো তো কী হলো যদি ইমানদার চারজন মানুষও কারো জানা যায় হাজির হয় এবং সে যদি দোয়া করে ওই দোয়াটি আল্লাহ কবুল করে হাদিসগুলো পড়েন না আলী রাজুল্লাহ আনু মৃত্যুবরণ করলেন মাত্র বারোজন লোক তার জানা যাচ্ছিল রাজনৈতিক কারণে অনেক আসতেই পারেনি এখন তো তাই হচ্ছে ওই সংখ্যা বড় জিনিসটা মূল হলো ইমানদার মানুষের মাধ্যমে জানা যা ইমানদার মানুষের দোয়া একটা দারুণ জিনিস লাখো বোমার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একদিন ইমান ইমানদার মানুষের দোয়া অতএব যারা যে পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সবাই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন কোরআন হাদিস চূড়ান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস এর বাইরে সবই মানুষের বানোহাট মিথ্যা বলা হয় পৃথিবীতে নাকি দুই হাজার পাঁচশো উনআশিটা ধর্ম আর বেটা কোনোটাই ধর্ম না ধর্মকালে একটাই ইন্দার দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম ধর্মকালে একটাই ইসলাম আর সব বানোয়াট মানুষের বানানো জিনিস এগুলো কোনোটাই ধর্ম না হতভাগারা একই সঙ্গে করানো পড়ে গীতাও পড়ে ত্রিপিটাকেও পড়ে বাইবেলও পড়ে এটা হতভাগানা এরা মনে করে সবই সমান আল্লাহ বলছেন না আমরা তোমাদের জন্য পাঠিয়েছি তোমাদের উম্মিদের মধ্যে উম্মি কাকে বলে জানেন নিরক্ষর অক্ষর জ্ঞানদার নেই তাকে উম্মি বলে আল্লাহ রসুলের বংশধররা লেখাপড়া জানতেন না লিখতে জানতেন না 
অথচ তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক শেষ নবীকে পাঠালেন যিনি নিজেও লেখাপড়া জানতেন না যেন কোনো মানুষ বলতে না পারে আমি মোহাম্মদের ওস্তাদ কোনো ওস্তাদ নাই ডাইরেক্ট আল্লাহ জিব্রিলের মাধ্যমে তার কাছে কোরআন পাঠিয়ে দিয়েছেন এই অহংকার কেবল আমাদের নবীর মধ্যে আছে পৃথিবীর সকল বিদ্যান এখানে ফেল দুটা জিনিস তাস্কিয়া আর তালিম অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং কিসের মধ্যে পরিশুদ্ধ হবে ওয়াইল কিতাব ওয়াল হেকমা কোরআন এবং সুন্দর মাধ্যমে হেকমা অর্থ প্রজ্ঞা বলে মনে করব না যেমন নেতাদের প্রজ্ঞা জি না শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হল হাদিস আর সেগুলো আমার রসুলের জবান দিয়ে বের হয়েছে তিনি কসম করে বসেন আল্লাহ দিয়ে নফসে বিয়াদি মা খারা জামেননি ইল্লা হাকুন যার হাতে আমার জীবন আমি তার কসম করে বলছি আমার জবান দিয়ে কখনো হক ছাড়া বাতিল কথা মিথ্যা কথা বের হয় না বলল আলহামদুলিল্লাহ কোরআন যেমন সত্য আমার নবীর সৈয়াদ ঠিক তেমনি সত্য এখানে মিথ্যার কোনো সংমিশ্রণ নাই অতএব কোরআন এবং সৈয়াদিসের দাওয়াত হচ্ছে সত্যের দাওয়াত আর এই দাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের বহু ভাইকে কবল করে নিয়েছেন আজকে সারা বাংলাদেশের ছেষট্টিটা জেলায় গতকাল এবং আজকে এই প্রশিক্ষণই হচ্ছে আমাদের কর্মীরা আজকে সারা দেশে আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়েছিলেন আমিও তাদের সঙ্গে কালকে বসেছিলাম আজকে আবার আপনাদের সঙ্গে বসছি বিশুদ্ধ দাওয়াত পৃথিবীতে নাই সমস্ত মানুষের নেতাদের দাওয়াত চলছে মানুষ পূজার দাওয়াত চলছে সবাই চাচ্ছে তোমরা আমার গোলামি করো আর আমরা চাচ্ছি আমরা আল্লাহর গোলামি করব আল্লাহ দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো আমাদের জীবনের লক্ষ্য যে লক্ষ্য ছিল নবী রসুলদের তারা কোনো দলীয় রাজনীতি করেন নাই তারা সবসময় মানবতা রাজনীতি করেছেন মানুষকে মানবিক বানিয়েছেন বহু অমুসলিম তার সামনে সে হেদায়ত হয়ে গিয়েছে এমনকি হরিণ পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের সামনে সে চোখের পানি ফেলেছে কেঁদেছে যে আমাকে আমার মালিক খেতে দেয়নি কি বলে উঠ এ মালিক আমার উঠটা এসে আমাকে অভিযোগ দিচ্ছে ওর চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে কথা বলতে পারে না সে কদিন খেত দাও নেই উট চালক কিন্তু মুসলমান না তো হ্যাঁ আসলে আমি খেতে দেওয়া হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি খাবার দেওয়ার ওকে খাওয়াও একটা উট পর্যন্ত জানা যে যে লোকটা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে নিয়েছেন আখির নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ্লাম তার কাছে অভিযোগ করলে একটা ব্যবস্থা হবে এটা উট পর্যন্ত কথা বলেছে একদিন এক গাভি চালিয়ে যাচ্ছে এক বদ্রলোক গাভি কথা বলে উঠছে তুমি কেন আমার ঘাড়ে এটা চাপিয়েছ আমি তো কৃষি কাজ করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার এই বোঝা টানার জন্য তো গাধা আছে আমার ঘাড়ে কেন লোকটা ভয়ে লাগতে পারছে সর্বনাশ গাভি কথা বলছে কি ব্যাপার ছুটি চলেছে আল্লাহ রসুল হে আল্লাহ রসুল গাভি কথা বলছে তাহলে হ্যাঁ আখরি যে অনন্য বিহামি তোমরা যে কোনো জুলুম করবে প্রত্যেক জুলুমের প্রতি প্রতিকার তারা আমার কাছেই চাইবে কাবরদার গাভির যে অভিযোগ মেনে নাও তুমি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে একজন লোক মুসলমান হল আল্লাহ রসুল তাকে কাতবে ওহি করলেন কিছুদিন পরে কাফেরদের উস্কানিতে মক্কার নেতাদের উস্কানিতে ওর মোটাদ হয়ে গেল পরে সে খ্রিস্টান হয়ে গেল এখন কিছুদিন পরে মারা গেছে এখন কবরও কি নেয় না দাফন করেছে সকালবেলা গিয়ে দেখ সকালবেলা ওই উপরে মাটির পর শুয়ে আসে দুবার তিনবার এরকম করল আবার উঠে আসে সে বলে ঠিক এই মোহাম্মদের কাজ এ একটা অলক্ষণীয় অপয় নেতা এর কারণে এগুলি হচ্ছে তো নাল রসুল বললেন দেখো ও কি পাপ করেছে জানো কোরআনের সঙ্গে বেমানি করেছে ও ইসলাম কবুল করেছিল মোটাদ হয়ে গে খ্রিস্টান হয়ে গেছে কোরআন লিখত কোরআন বাদ দিয়ে বলল আমি কোরআন সব আমি জানি আমি জানি বলতে আমি লিখি বলছি ওহি না জিলে ওরা শিকারই করেনি বলে এই বেইমানি করেছে কোরআনটি আল্লাহ রহি না বলেছে নিজের বানোয়াট কালাম বলেছে এই জন্য আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়েছেন শেষকালে দেখলে তো ফেলে দিল যা ছাগল গরু শকুন মগুন খেয়ে দিয়ে শেষ করে দিল কোরআনের সঙ্গে যারা গাদ্ধারি করে আল্লাহ তাদেরকে এরকম শাস্তি দেন 
সিরত রসুল পড়ে না সব ঘটনা পাবে না ওখানে পঞ্চাশটা মৌজুদ আমি দিয়ে দিয়েছি ও তো পড় এখানে তো বলা তো সমান এগুলো বহু কিছু এরকম আছে ইমানদারদেরকে ঠকানো কারো পক্ষে সম্ভব নয় ইমানদারদের ডাইরেক্ট আল্লাহ নিজেই তাদের অলি আল্লাহ অলি উল্লাহ দিনা আমানু ইখরুজুম নূর মানে জুলমাত এলার নূর আল্লাহ বলছেন আমি নিজেই ইমানদারদের অলি বা অভিভাবক আমি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছি অতএব ইমানদার হওয়াটাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য দুনিয়া থেকে চলে যাক ইমান আমার মধ্যে থাক কোরআন এবং হাদিসের আমল আমার মধ্যে থাক এটাই থাকবে মূল লক্ষ্য আর এইটা বলার জন্য কিন্তু আমার রসুল এসেছিলেন মক্কার লোকেরা কিছু মেনেছে কিছু মানেনি মদিনা গেলেন সেখানে গিয়ে একটা উৎপাত শুরু হয়ে গেল মোনাফেকের উৎপাত তারা মুসলমান হলো বাহ্যিকভাবে ভিতরে বদমাশ করা শুরু করলো ওদের ইহুদিদের উৎপাত শুরু হয়ে গেল এই যাবতীয় সমস্যার মধ্য দিয়েও তিনি লক্ষ্যে অভিসহল ছিলেন এবং তিনি তার দাওয়াত চালিয়ে গিয়েছেন এই দাওয়াত চালিয়ে যাওয়াটাই ইমানদারদের কর্তব্য দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ পক বলে দিচ্ছেন ও দোয়া সাবিল রাব্বে কাবিল হেকমা আল মারজাতুল হাসান ও জাদিল হাসান ইন্ন রাব্বা কাহু আলম বিমতাল্লা সাবিল ও আলম বিল মুহতাদিন তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকো তোমার প্রতিপালকের পথে ডাকো বিল হেকমা প্রজ্ঞার সাথে অর্থাৎ সুন্নার সাথে ওল মারজাতুল হাসান সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে জাহাদুল্লম বিল্লাতে হিয়া আহসান আর যদি তাদের সঙ্গে কখন বিতর্ক করতে হয় তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করবে কূটতর্কে জড়াবে না এটা মক্কি সুরা সুরা নাহাল একশো পঁচিশ আয়াত তো মক্কায় থাকতে কিন্তু আল্লাহ পাক তার রসুলকে ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছেন আবুজুল যত গালি দিক আবুসিমান যত গালি গালাস করো তো উত্তর দিও না পনেরো রকম অপবাদ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে দিয়েছিল তারা পাগল বলেছে জাদুঘর বলেছে পনেরো রকম সিরাত রসুলে আমরা তালিকা দিয়ে দিয়েছি পনেরো রকম অপবাদ তিনি সহ্য করেছেন কিছু বলেননি এড়িয়ে গেছেন দিন দ্বার যারা হবেন আল্লাহর পথ যারা থাকবেন তাদেরকে মানুষ নানাবিধ অভাব দেবে দু হাজার পাঁচ সালের বেদনাময় ঘটনাকে আমরা ভুলতে পারবো যখন মিথ্যা অভাব দিয়ে রাতের বেলায় সরকারের পুলিশরা এসে আমাদেরকে ধরে নিয়ে চলে গেল তিন বছর সময় ছয় দিন কারাগার রাখলো আট বছর আট মাস আঠাশ দিন মামলা করতে হলো এই মিথ্যা অপবাদ নিয়ে সারাটা জীবন আমাদের চলতে হচ্ছে এখনও বহু মানুষ ধারণা করে যা রটে তা কিছু না কিছু তো ঘটে অত ডাহা মিথ্যা তার ধারে কাছে কখনো আমরা ছিলাম না এই মিথ্যার ধোকায় পড়ে বহু এসপি সাহেবরা এখন পর্যন্ত আমাদের ইসলামী জালসাগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করেন ও সেই এসপিদেরকে বলবো দয়া করে ইমানদার হও রাজনীতি যারা করে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী আল্লাহ পাক আমাকে সৌভাগ্য দিয়েছিলেন কারাগারে একজন এমপি সাহেবের সঙ্গে থাকার জন্য যিনি তিন তিনবার এমপি আবার আহলে দিস তো বললাম ভাই রাজনীতি করলে দেখছে ভালোই হয় মাতবাড়ি করা যায় তা আমরা আহলে দিসের একটা রাজনৈতিক পার্টি করি না কেন আমাদের তো সংখ্যা তো কম না সাড়ে তিন থেকে চার কোটির মানুষ আমরা বাংলাদেশে আমরা যদি একটা পার্টি করি তাহলে তো আমাদের একটা সংসদে একটা ভালো অবস্থান তৈরি হবে আপনি নিজেও তো আহলে দিস আপনি আমাদের এমপি হবেন তো বড় ভাই এই জবটা আমি কালকে দেব পরের দিন ফজরের সালাত আমি আর উনি ভিআইপি আর কোনো আমরা একসঙ্গে সালাত পড়ি বলছে আপনি কাল থেকে যে প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন এর উত্তর আমি দেব এই যে সত্যকে ধুয়ে মুজে সাফ করে যদি আসতে পারেন তাহলে আপনি রাজনীতিতে নামেন বুঝতে পারলেন নাকি সত্যকে ধুয়ে মুজে সাফ করে যদি আপনি পারেন তাহলে রাজনীতিতে আসেন আমরা এসে এমন ঠকা ঠকেছি আর এখন সত্যি কথা বলতে পারি না তাহলে ভাই সালাম আলাইকুম দরকার নেই আপনার রাজনীতির আমার ওনার বাপও ছিল সেই সময়কার এমপি মুসলিম লীগের উনিও তিন তিনবার এমপি জন্মগত আহলা দিস তার এই উক্তিটা অত্যন্ত শিক্ষণীয় বলেই কিন্তু আপনাদের সামনে জিনিসটা বলে দিলাম 
সত্যকে ধুই মুছে যদি সাফ করতে পারেন তাহলে আপনি রাজনীতিতে আসেন তাহলে ভাই তবা ওগুলোর মধ্যে নাই সত্য নিয়েই থাকবো মানুষ যত পারে মিথ্যাচার করো আমার রসুলকে যারা মিথ্যাবাদী বলতে পারে জাদুকর বলতে পারে পাগল বলতে পারে আমাকে বললে সমস্যা কি এগুলো আপনাদের শিক্ষণীয় ঘটনা আল্লাহ রসুলের জীবনে ঘটে গেছে বলেই বলছি এবার আল্লাহ বাবু বলছেন দেখো জিহাদের পদ্ধতি কি অন্যায়ের প্রতিবাদ তুমি করবে তার পদ্ধতি থাকতে হবে না মানুষ একটু অন্যায় করলো দিনে তার ঠাস করে গুলি করে মেফিল দিলে হচ্ছে না দেখছেন এখন প্রায় প্রতিদিন মানুষ মরতেছে ইলেকশনের দহাই দিয়ে পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ বলছেন জাহেদ উফিল্লাহ হাক্কা জিহাদি তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করো হাক্কা জেহাদি জেহাদ সত্যিকারের জেহাদ হোজতাবা কুম তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন আমার যা আল্লাহ আলাই কুম ফির দিন মানে হারাচ মনে রেখো তোমার কাছে দিন আমরা পাঠিয়েছি ইসলাম এর মধ্যে কোনো রকম সংকীর্ণতা নেই কোনো কষ্ট নেই কোনো ত্রুটি নেই একদম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ মিল্লত আবি কুম ইব্রাহিম এই দিন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দিন হুয়া সাম্মা কুমার মুসলিমিন আল্লাহ তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিমিন হিসাবে মুসলিম হিসাবে আত্মসমর্পণকারী হিসাবে মেন কবল ফি হাজা ইতিপূর্বে এবং এই কোরআনে অর্থাৎ ইতিপূর্বে কী ছিল তরেত জবুর ইঞ্জিল তখনও তোমাদেরকে মুসলিম বলা হয়েছে এই কোরআনও তোমাদেরকে মুসলিম বলা হচ্ছে বলা তামতুন না ইল্লা আন তুম মুসলিম তো মরুনা মুসলিম নয় মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী খালি নাম দিয়ে মুসলমানদের হবে না দফতরই মুসলমান ওটা না কোরআন হাদিসে বলা হবে আর আপনি মানবেন না আপনার মুসলমান নাকি এটা হবে না লেয়াকুন আর রসুল শহীদ আলাইকুমাস যাতে কি আমাদের দিন আমার রসুল তোমাদের উপরে সাক্ষী হতে পারেন ওই তাকুন সোহাদাস আর সারা বিশ্বের উপরে তোমরাই হবে সাক্ষী এটা কি আমাদের দিন এটা ঘটনা ঘটবে প্রত্যেক নবী তার উম্মত দ্বারা অস্বীকৃত হবে না এ নু তোমার উম্মত ডাকো আল্লাহ পাকতা যে বলো মু কি নু কি তোমাদের কাছে আমার দিন প্রচার করেছিল তা বলবে হাল্লা নু আমাদের কাছে তোমার দিন পৌঁছে দেয়নি এমনি করে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল সবাইকে আল্লাহ পাক ডাকবেন স্বশ উম্মতের সামনে হাজির করাবেন প্রত্যেক উম্মতি বলবে নবী মিথ্যাবাদী আমরা সত্যবাদী আমরা নবী দাওয়াত পাইনি বরং নাউজবিল্লা বিন যা লেখে শেষে আল্লাহ পাক আমাদের শেষ নবীকে ডাকবেন মোহাম্মদ তুমি এসো বলো তোমার সাক্ষ্য কি মোহাম্মদ সাক্ষ্য দিবেন তিনি সাক্ষ্য দেবেন এখন ও যে না বি কালা হা উলায় শাহিদা সুরান্ড এসে আফতাল সাহেব তোমাকে আমরা আনব সমস্ত নবীর উম্মদ্দের সামনে শাহিদা হিসাবে সাক্ষ্য দাতা হিসাবে এবার আল্লাহ পাক উম্মত মোহাম্মদকে ডাকবে না এই মুসলমান রাশত তোমরা কি বলতে চাও তোমাদের নবী মোহাম্মদ কি তোমাদের কাছে আল্লাহর ওহির দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন আমরা বলবো হ্যাঁ আল্লাহ আমার নবী সত্যপথী আল্লাহ ভাইন তিনি তোমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন বলল আলহামদুলিল্লাহ আমরা সঠিক উত্তর দিব ওই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে তা কোনো সহদা আলান্নাজ সকল মানব জাতির উপরে তোমারই হবে সেদিন সাক্ষী তোমার নবীর পক্ষে তোমরা সাক্ষী দিবে কবরে গিয়েও তো সাক্ষী দেবো না হাজার লাজি বাবা সাহেব এইকম এই লোকটা কে বলো তো যাকে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল আমরা তোমার কবরে গিয়ে বলব হাজার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ইনি হচ্ছে নাল্লাহ রবি মোহাম্মদ ফেরস্তা বলবে এই তুমি কী করে জানলে তুই তো মারা গেছে দেড় হাজার বছর আগে তোমার বললো কারা না কথা কারা তো কিতাব আল্লাহ অসদ্যাক না হও আমরা আল্লাহ কিতাব পড়েছি এবং তাকে বিশ্বাস করেছি যে সেখানে আমরা পেয়েছি যে আমার রসুলের শেষ নবী তখন আল্লাহ ভাগ খুশি বলবেন নম কা নাম তাহলে রোজ ঘুমিয়ে যাও তুমি তোমার আর কোনো কষ্ট নাই একবার কেউ পর্যন্ত তোমার আগে ঘুম ভাঙবে না এই সৎকর্মশীল মানুষ যদি আমরা হতে পারি ইনশাল্লাহ দুনিয়া যেমন আমরা সম্মানিত কবরও ইনশাল্লাহ সম্মানিত হব আল্লাহ কাছে আমরা সেই প্রার্থনা করি জাকা তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে সালাদ কায়েম করা জাকাত ঠিক মতো আদায় করা আল্লাহকে 
সকলের সমবেত ধারণ করা অথচ হাবলিল্লা জমি ওয়ালা তফার রাখো হাবলিল্লা অর্থ কোরআন হাদিস আল্লাহ রোজ্য ধারণ করো ও মাওলা কম তিনি তোমাদের অভিভাবক অনেমন মাওলা অনে মন নসির তিনি কতই না সুন্দর অভিভাবক কতই না সুন্দর সাহায্য করে কিছু লোক বলেন যে হুয়া সম্মাকুল মুসলিমিন অর্থ হচ্ছে ইব্রাহিম তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান এই জন্য আহলদিস বলা যাবে না মুসলমান বলতে হবে এর উত্তরে ইমাম কর্তব্য এবং ইমাম হাফিজ ইবন গাসির রহমতুল্লাহ বলছেন হাজা মোখালেফুন ওজামাইল উম্মা এই অর্থটা হচ্ছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন আবদুল্লাহ বিন জাহিদ আর এইটা নিয়ে আমাদের কিছু সংখ্যক মানুষ প্রবাগান্ডা করে থাকেন না ইব্রাহিমই যদি এই নাম রেখে থাকে তো মিন কাবুল আফি হাজা অর্থ কী হবে ইব্রাহিমের আগে বা পরে তারাও তো মুসলিম নাম রেখেছে মিন কাবুল অর্থ মিন কাবুল ইব্রাহিম এ নাম ইব্রাহিম রাখেন নেই এ নাম স্বয়ং আল্লাহ রেখেছেন ওলা তামুতুন না ইল্লা অন্ত মুসলিম তোর মুসলিম নহে কেউ মরো না অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হক করার দেশের কাছে এই জিহাদ হবে সত্যিকারের জিহাদ কাকে বলে জিহাদ এটার ব্যাখ্যা আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন দেখো জিহাদ কি রাবি মুসা আল্লাহ শারি কলকল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকুন কালেমত হিয়াল অলিয়া সহি সাবিল্লাহ যে ব্যক্তি লড়াই করে এই জন্য যে আল্লাহর কালাম কালেমতুল্লাহ সবার উপরে থাক সেটাই হলো সাবিল্লাহ আপনি মানুষের কালামকে আল্লাহর কালামের উপরে স্থান দেবেন এটা সাবিল্লাহ নয় আল্লাহর বিধান সুদ হারাম আপনি সুদ কোন কাজে কত টাকা সুদ দেবেন ওই নিয়ে পার্লামেন্টে মিটিং করবেন ওটা তো আল্লাহর বিধান না ওটা আল্লাহর পথে নয় শয়তানের পথে অমনি করে যত রকম অন্যায় অনাচার হচ্ছে দেশে সত্য কিন্তু নেতাদের মাধ্যমেই হয় ছোট নেতা হোক আর বড় নেতা হোক অথচ নেতা খুব জরুরি নেতা ছাড়া সমাজ চলতে পারে না অতএব নেতারা সাবধান ওয়ান আনাসিন কলাকাল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাহেদুল মুশ্রিকিরা বি আমু আলিকুম ও আলসিনাতুম বে আমু আলিকুম ও আনফুজুকুম ও আলসিনাতুম রাউদাউদ বগাইরা বিষ্ণাদ সাহি তোমরা জেহাদ করো মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দিয়ে তোমাদের জান দিয়ে তোমাদের জবান দিয়ে সব জায়গায় যে গুলি করে মানুষ মারতে হবে এ কথা কিন্তু এখানে বলেননি আল্লাহ আল্লাহ রসুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন জিহাদের তিনি এইভাবে কথা কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে যে জিহাদ চলছে প্রতি মুহূর্তে জুমার খদ্দায় প্রতি সপ্তাহে জবানের মাধ্যমে যে দাওয়াত চলে যদি এই দাওয়াত অন্যায়ের বিপক্ষে হয় তাহলে এটাই হলো জিহাদ এই দাওয়াত অনেক যে এখন অনেকে দিতেও দিচ্ছে না তবুও দিতে হবে বিভিন্ন দেশে খদ্দা লিখে দেওয়া হয় যে এটা আপনি বলবেন তার বিপরীত বলতে পারবেন না শুরু হয়েছে খেলা বিভিন্ন জায়গাতে বড় বড় দেশের ইতিহাস আমরা জানি নাম করা ওলা মাই কেরাম চুপ হয়ে বসে আছেন কথা বলতে পারছেন না আল্লাহ বাকে মেহরবানি আমরা বাংলাদেশে এখনও কথা বলতে পারছি জুমার খদ্দায় স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি যে আল্লাহ বাকে রহমত যদি সরকার এই নীতির উপর থাকেন যে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করব না ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করব না ইনশা আল্লাহ সরকারও আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন আমরাও স্বাধীনভাবে আল্লাহ দিনে দেওয়া দিই আল্লাহ কাছে আমরাও ইনশা আল্লাহ পুরস্কৃত হব শুধু তাই নয় একজন লোক সারা দিন রাত এই দিনের দাওয়াতে কাজেই থাকে এমন লোক কিছু আছে সে যুগও ছিল এই যুগেও আছে তাদের সংসার চালাবে কে সে জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু তার কিছু নাই খাবে কি আপনারা তবুকে যুদ্ধের ইতিহাসটা পড়ে দেখবেন সিরত রসুলে তিনটা গ্রুপ হয়ে গেছিল একদল লোক এসে বলছে হিয়াল্লা রসুল আমরা জিহাদে যাব কিন্তু বাহন নেই কোথায় সেই মদিনার কোথায় সেই তবুক মাঝখানে বেরে সাত আটশো মাইলের রাস্তা হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব না তো উঠ লাগবে উঠ দেন বাবা আমার কাছে তো উঠ নাই একটা উঠ আঠারো জনকে ভাগ করে করে আমরা যাচ্ছি আল্লাহ রসুল নিজেও তার মধ্যে আগে উনি যে সারা পথে উঠে উঠে গেছেন তা না ওনাকে ওই আঠারো জনের একদম গণ্য করে নিয়ে ওই হাঁটতে হয়েছে তারপরে উঠতে হয়েছে 
এরা হলো বাক্কা ও তারা ফিরে গেল কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ আমাদের ভাগ্য জিহাদ হলো না শাহাদাত নসিব হলো না এরা ক্রন্দনকারী আর একবার ছিল মনে থাক তাহলে এরা যাচ্ছে রোম সম্রাটের ভেতরে যুদ্ধ করতে রাস্তায় ওগত মরে যাবে মোহাম্মদকে তো ধরে নিয়ে চলে যাবে আর মোহাম্মদ মদিনা ফিরতে পারবে না আর আত্মার লোক বলল জিহাদের ফান্ডে দান করেছে কেউ খেজুর একদম বুড়ো মানুষ একজন লোক একটা খেজুর দান করেছে কিছু নেই তার কী করবে তাহলে দেখো এরা কত বড় বোকা এই এক থলে খেজুর দিয়ে রোম সম্রাটকে ওরা হারাবে এটা পাগল ছাড়া কি এই তিনটা গ্রুপ তিনটা কিন্তু মুসলমান যখন আল্লাহ রসুল বিজয়ীর বেশে বিনা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরত চলে আসেন মদিনা ওরে আগা যে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমার এই সমস্যা ছিল এই সমস্যা ছিল এই জন্য যেতে পারেনি আপনি আমাদের দোয়া করেন আল্লাহ রসুল সব ক্ষমা করতে যা আসলে আল্লাহকে ক্ষমা করছে নাকি সে যুগে যদি এই মুসলমান থাকতে পারে মোনাফে মোটাদ তো এই যুগে থাকবে না অত বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করবেন জান্নাত পাবে তারাই যারা দর্শের সঙ্গে গিয়েছেন জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন যুবক ছেলে জুলবে জেদায়েন মক্কা থেকে তার বিতাড়িত চলে আসছে উলঙ্গ ছেলে বড় লোকের ছেলে এই দৃশ্য মা দেখতে না পেরে ঘরের ভেতর থেকে একটা চাদর ফেলে দিয়েছে ছেলে চাদরটা দু টুকরা করে এক টুকরা পড়েছে আর এক টুকরা ঘাড়ে করে নিয়ে চলে আসছে মদিনায় চারশো সত্তর কিলোমিটার পথে হেঁটে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা বিশ্বস্ত অবস্থা ক্ষুধার্থ এই যুবকটা যখন এসে আল্লাহ সামনে কে তুমি আমি মক্কার অমুক চলবে যা দেয় তাহলে আমি তখন যাচ্ছি জিহাদে তবুকে তুমি থাকো মক্কায় মদিনায় থাকো না আমি তো জিহাদের জন্য এসেছি আমি জীবন দেওয়ার জন্য এসেছি আমি আমি যাব জিহাদে তো আল্লাহ সব বললেন দেখো বুঝুল বেজে দেন যদি তুমি এখানে জ্বর হয়ে মরে যাও তুমি শাহাদাতের মর্যাদা পাবে ইনশাআল্লাহ তো না আমি যাব চলে গেল তবু যে ঠিক তো জ্বর হলো জ্বরেই মারা গেল আল্লাহ রসুল নিজে তার কবরে নেমেছিলেন জানেন ইতিহাস আবু বকর ওমর তার লাশ নিচে নামিয়েছিলেন আবদুল্লাহ মসুদ কবরের ধারে দাঁড়িয়ে বলছে হায় আসলে আমি নিজে মাইয়ে ধুতাম আর আমার রসুল আমাকে লাশটা নামাতেন আমার চেয়ে সৌভাগ্য বন্ধুনে কেউ হতো না এই হলো মুসলমান তাদের ত্যাগের ফলে আজকে সারা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মুসলমান সেই ত্যাগ কোথায় বন্ধুরা আমার মূল বিষয় হলো জিহাদ শুধু অস্ত্র দিয়ে হয় না আপনার জবান থাকবে কোরআনের পক্ষে আপনার জীবন থাকবে কোরআনের পক্ষে আপনার মালমত্তা সবই থাকবে কোরআন প্রচারের পক্ষে এই জন্য খরাইম বিন ফাতিক কলা কলা রসুল্লাহ সাল্লাম মান আনফাকাফি সাবিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক টাকা দান করল সে সাতশো গুণ নেকি পেয়ে গেল আমরা খালি রমজান মাসের সিয়াম হাদিসটা জানি এটা তো আমরা জানি না বিশুদ্ধ দিনের দাওয়া যারা দিচ্ছি আপনি বাসে করে নিয়ে কারা করছে বাংলাদেশে আপনি তাদের পক্ষে ব্যয় করুন তাদের পিছনে সাহায্য করুন লোক দেখানো দাওয়াত নয় যারা মুজাহিদকে সাহায্য করে এবং তার পরিবারকে সাহায্য করে পরিবার খাবে কি মুজাহিদে চলে গেছে রাত আল্লাহর পথে খাবে কি এ বিষয়ে হাতে শুনেন আন জাহেদ ইবন খালেদ রাজ কাল কাদ রসুল্লাহ সাল্লাম মান জাহ হাজা গাজিয়ান ফি সাবিল্লাহ ফকাত গাজা ওমান খালাফা গাজিয়ান ফি আহলিহি ফকাত গাজা মত্ত হাকুন আলহি যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো গাজিকে মুজাহিদকে সাহায্য করল তার তৈরি করে দিল সব কিছু সেও স্বয়ং গাজি হিসাবে আল্লাহ নিকটে বরিত হবে এমনকি ওই গাজির বাড়ির পরিবারের দেখাশোনা যদি কেউ করে সেও আল্লাহর পথের গাজি হিসাবে আল্লাহ নিকটে বরিত হবে বখারি মুসলিম হাদিস আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের একটা সুসংবাদ শোনাই আজকে কক্সবাজারে আহলে দেশের একটি মসজিদ উদ্বোধন হচ্ছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ যে ওর কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছে যে কক্সবাজারের লোকরা আহলে দেশ হবে এবং তারাই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সম্পত্তি কিনে মসজিদ করবে কল্পনা করতে পেরেছেন কখনো যেখানে এক শতক জমির দামে এক কোটি টাকা সেখানে চার শতক জমি পেয়েছি আরও চার শতক ইনশাল্লাহ সত্তর পেয়ে যাব টাকা ব্যয় করতে হবে না 
আপনি কক্সবাজার হোটেল করার জন্য টাকা ব্যয় করছেন টাকা বেশি ইনকাম করবেন সেই জন্য কিন্তু এইখানে টাকা ব্যয় করলে হাদিসটা শুনলেনই সাতশো গুণ বেশি নাকি পাবেন আল্লাহর কাছে যারা ধনিক শ্রেণী আসেন তাদেরকে বলব কক্সবাজারের এই মসজিদ আমরা করব আল্লাহ যদি আমার হায়াত রাখে বলতে পারেন খালি বলে যাচ্ছি এই মসজিদ যেন অন্তত পক্ষে আমার স্বপ্ন হলো সহায়তালে করার যেখানে আমাদের আলম আলম থাকার একটা রুম থাকবে হেফজুখানা থাকবে দাওয়াতে মাদ্রাসা থাকবে সবই সেখানে থাকবে ইনশাআল্লাহ এটা কেনার জন্য আপনারা এগিয়ে আসেন কত লাগবে না লাগবে আপনারা নিজেরাই বাড়ি কর করি থাকেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন কক্সবাজার জেলার সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিল আলোর সঙ্গে ফোন করলে জানতে পারবেন উনি বলবেন কতটা খরচ হবে আল্লাহ পাক যেন এই ইমানদার ভাইগুলোকে দিনের দাওয়াতে কক্সবাজারের বুকে এই দাওয়াতকে উচ্চকৃত করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা আল্লাহ পাক যেন তাকে দান করেন তৌফিক দান করেন এবং সারা দেশের ভাই বান্ধবকে ধনিক শ্রেণীর সকলকে আমি আবেদন করছি কক্সবাজার সহ বিভিন্ন বিভাগীয় এবং জেলা শহরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকাম এগিয়ে চলেছে আর আপনার সামনে তো দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো আপনার সবাই খেয়াল রাখবেন টাকা পয়সা নিয়ে করবেন কি টাকা নিয়ে কবরে যাবে কিছু তো থাকবে না এটা এমন কাজে ব্যয় করুন যে কাজ করলে আপনার আঁকড়াতে সাতশো গুণ বেশি নাকি হয় আল্লাহ বাবু আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন একা কি সম্ভব সব কাজ আদৌ সম্ভব না আল্লাহ রসুল কি একা কি দিন কাম করেছিলেন উনি তো মক্কার ওই কী বলে ওটা কি মাতা যাকে বলে যেখানে বসে তোয়াফ করা হয় ওখানে বসে যদি সারা জিন্দগি হয়ে যদি দাওয়াত দিতেন ওরা কেউ ডিস্টার্ব করত না কিন্তু না উনি বেরিয়েছেন মানুষের কাছে গাল খেয়েছেন মানুষের কাছে সবাই শত্রু হয়েছে ওর মিত্র হয়েছে উনি দাওয়াত দিয়েছিলেন বলেই আবাকারকে পেয়েছেন ওমরকে পেয়েছেন ওসমানকে পেয়েছেন আলীকে পেয়েছেন দাওয়াত দিয়েছেন বলে তো পেয়েছেন এটাকে বলে জিহাদুল জেমাই জামাত বাদ্য প্রচেষ্টা আল্লাহ বলছেন ইন্ন আল্লাহিনা নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব ভালো মানুষকে যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে সাফান জামাতবদ্ধভাবে সাথে সারিবদ্ধভাবে কান্ন বুনিয়ানু মারসুস যেন তারা শিশা ঢালা প্রাচীর জামাতবদ্ধ জীবনের পক্ষে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আয়তনই পাবেন না ওহার নমিল বাসির কদর সাল্লাহ সাল্লু আলহ সাল্লাম আর জামাত রহমত আর ফরকাত আজাব জামাত বাদ্য জীবন হল রহমতের জীবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাবের জীবন ওহান আব্দুল আবনি ওমরা রাজাল কদর সাল্লাহ সাল্লু আলহ সাল্লাম ওসি কুম ইয়া আসাহাবি ওসি কুম বিয়া সাহাবি সুমুল্লাদিন আলুন সুমুল্লাদিন আলুন আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি তোমার আমার সাহাবিদের অনুসরণ করো অথবা তাদের পরবর্তী তাবিদের অনুসরণ করো সুম্মাল ফুল কাজিম মনে রেখো এরপরে পৃথিবীতে মিথ্যায় ভরে যাবে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে তার দিকে হাত্তা কাল্লাফর রাজুল হালিফুর রাজুল ওলা ইস্তা হালিফ মানুষ শপথ করবে অথচ তার শপথ গ্রহণ করা হবে না আমি নিজে দেখেছি কারাগারে আমার মামলা হচ্ছে আদালত বসেছে সাক্ষী দেওয়ার জন্য একদম লোক আসলো মাথা টুপি দাঁড়িয়ে নিয়ে ছোটটা আমার মামলা না আরও দিন মামলা তাকে বলা হচ্ছে আগে বলেন আপনি এক কথা কি আমি যা বলিব সত্য বলিব মিথ্যা বলিব না ও তুমি বলে দিল নেমে গেল উকিল বলছে এই যে লোকটা ভাড়াটি ও দেখি প্রায় বিভিন্ন মামলা সাক্ষী দিতে আসে আর এটা মুখস্থ গদ বলে ও হলো এক নম্বর মিথ্যাবাদী বুঝছেন এই জমানা আসবে এটা আল্লাহ রসুল আগেই বলে গিয়েছেন অতএব আলাইকুম বিল জমা ওয়াকুম আল ফুরবা তোমাদের উপরে অপরিহার্য করা হলো জমাদ্ধ জীবন কারণ সবাই দিবি তাও তো বলবে না ওয়াইয়াকুম আল ফুরবা বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো ফাইন শয়তন আল ওয়াহিদ ও মাল ইসলাইন আবাদ শয়তান থাকে একজনের সাথে আর দুজন হলে শয়তান দূরে চলে যায় মান আর বহুবত জান্না ফলে জামিল জামা যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সেই জন্য জামাতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয় জামাতবদ্ধ জীবন ছাড়া আপনি টিকতে পারবেন না হক প্রচার প্রসার প্রতিষ্ঠা কোনোটাই সম্ভব নয় এই বিষয়টি স্মরণ করে দেওয়াটা আমাদের জরুরি অনেকে আছেন সমর্থক এ পর্যন্তই কিন্তু জামাতবদ্ধ জীবনে আসতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একজনকে আমির মানতে হবে 
অবশ্যই আপনার প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে যে আমি অঙ্গীকার থাকতে হবে অবশ্যই আমি ঐক্যবদ্ধ থাকবো আনুগত্য করব চারটে স্তম্ভ আছে আমির মামুর এতাত বায়াত এই চারটি আল্লাহ রসুল শুরু করেছেন বিশ্বের মানুষ চিরকাল সংগঠন করেছে কিন্তু আল্লাহ রসুল সংগঠন করেছেন বায়াতের মাধ্যমে যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নামে তার কাছে বায়াত না করেছে তিনি তাকে সংগ্রহ নেন নাই তাকে তিনি মুসলমানই করেন নাই নাসাই শরীরে সতেরো রকম অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে বায়াতের উপরে মুসলমানদের মধ্যে এই পদ্ধতি হারিয়ে গেছে এটা ফিরিয়ে আনতে হবে শপথ আর বায়াতে ফারাকেই চোররাও শপথ করে এই খবরদার তুই যেন বেমিন করিস না তুই ফাঁস করে দিস না বায়াত আল্লাহর নামই হয় আল্লাহর বিধান পালনের জন্যই হয় অন্য কোনো কারণে হয় না অন্য কোনো কারণে বায়াত নয় নিষিদ্ধ শুধুমাত্র ভালো কাজই হয় আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে সমবেতভাবে আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধ্য মতো তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন আপনাদের সবাইকে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রতিদিন মানুষ মরছে যারা মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে তার সবার জন্য আপনার প্রাণ খুলে দোয়া করবেন এখলাস দোয়া যদি এখলাস না থাকে ওই দোয়া কিন্তু কবুল হয় না অনেকে জানা যায় আসে লোকই কথা না গেলে মানুষে কী বলবে তাই না এই সব দোয়া কিন্তু কবুল হয় না এই জন্য আল্লাহ রসুল নির্দেশ খবর দেয় যে সাল্লাতুম আল্লাহ মাইয়ত ফাখরাসুবি দোয়া যখন তো অনেক কোনো মাইয়তের জানাজা পড়বে এখলাসের সাথে অন্তটা খালি করে দোয়া করবে আমরাও যদি মরে যাই নিঃসাল অবশ্যই মরব যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন এখলাসের সাথে দোয়া করবেন যাতে এই দোয়া আমার পরে গেলে কাজে লাগে আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে তার দিনের স্বার্থে কাজ করার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজার আস্তাকুল্লা লিওয়ালকুম আল্লাহ সাহের মুসলিমিন